অ্যাসেম্বলি প্রোগ্রামিং এর বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত আমি মাহমুদুল হাসান মুন আগের ভিডিও লেকচারে আমরা একটা সিম্পল ইনপুট আউটপুট অ্যাসেম্বলি কোড দেখেছি সিম্পল ইনপুট আউটপুট অ্যাসেম্বলি কোডটির প্রতিটি অংশের বর্ণনা আমি এই কোড টিউটোরিয়ালে দেওয়ার চেষ্টা করব প্রথমে আমরা লিখেছিলাম ডট মডেল স্মল অ্যাসেম্বলি প্রোগ্রামিংয়ে আমাদের বিভিন্ন প্রকার মডেল রয়েছে এই মডেলগুলোর মধ্যে রয়েছে স্মল মডেল লার্জ মডেল টিনি মডেল এক্সট্রা লার্জ মডেল আমরা আমাদের কোড কী রকম করব তার ধরন অনুসারে এই মডেলগুলোকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি তো আমরা সচরাচর মূলত যে কোডগুলো করে থাকি সেগুলো স্মল মডেলের মধ্যেই করা যায় তার বেশি আমাদের মেমোরি অপচয় করার প্রয়োজন হয় না দেন ডট স্টাক হান্ড্রেড এইস হান্ড্রেড এইস হচ্ছে একটা হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যা তো স্টাকের মেমোরি কতটুকু হবে সেটা এটা নির্ধারণ করে আমরা আজকি কোডে ক্লিক করলে আজকি একটা টেবিল পাবো আমরা যদি দেখি আজকি টেবিলে দুইশো ছাপ্পান্নটি ক্যারেক্টার দেওয়া আছে এই স্টাকে আমরা এই দুইশো ছাপ্পান্ন ক্যারেক্টার যদি স্টোর করতে পারি বা আমরা এই আমাদের অ্যাসেম্বলি প্রোগ্রামিংয়ে এই দুইশো ছাপ্পান্নটি ক্যারেক্টার নিয়ে কাজ করে থাকি তাহলে এই দুইশো ছাপ্পান্নটির বেশি আমরা নিব না বিধায় আমরা স্টাকের সাইজ হান্ড্রেড এইচ দিয়েছি তো এখানে প্রতিটার ডেসিমেল ভ্যালু এই দিক দেওয়া আছে যদি আমরা কোনোটা ক্যারেক্টারে ক্লিক করি তাহলে কি হবে তার হেক্সা ডেসিমেল ভ্যালুগুলো শো করবে ওকে টোটাল আমার দুইশো ছাপ্পান্নটি ক্যারেক্টার রয়েছে এখানে তার হেক্সা ডেসিমেল মান হচ্ছে হান্ড্রেড এবং এইসতে হেক্সা ডেসিমেল রিপ্রেজেন্ট করতেছে এখানে যদি আমরা হান্ড্রেড এইস না দিয়ে দুইশো ছাপ্পান্ন দিতাম তাহলে কি হতো না একটু খেয়াল করি দুইশো ছাপ্পান্নটি আমার যেহেতু ক্যারেক্টার দুইশো ছাপ্পান্ন যদি দিই আমি এবং আমি যেটা তারপরে ইমুলেট করি তারপরে বেসিক ইনপুট আউটপুট ওয়ান দিলাম আউটপুট পেয়ে গেলাম অর্থাৎ আমার যদি ডেসিমেল ভ্যালু দিই তারপরে কোনো সমস্যা নেই অথবা হেক্সা ডেসিমেল ভ্যালু দিলেও এখানে কোনো সমস্যা হবে না দেন ডট কোড হচ্ছে কোড সিগমেন্ট কোড সিগমেন্টকে বলা হয় টেক্সট সিগমেন্ট অথবা সিম্পল অ্যাজ টেক্সট বলা হয়ে থাকে ওকে আমরা একটা প্রোগ্রামের যে মূলত বিষয়গুলো লিখবো আমাদের যে ফাংশনগুলো লিখবো ফাংশনগুলো কিভাবে কাজ করবে সেগুলো লিখবো এগুলো মূলত কোড সিগমেন্টের মধ্যে লিখতে হয় দেন মেইন প্রোস অর্থাৎ মেইন প্রসিডিউর এটা আমাদের মেইন ফাংশনের মতো কাজ করবে অর্থাৎ আমার যতগুলি ইনপুট ফাংশন আউটপুট ফাংশন নিতে হবে এই মেইন প্রসিডিউরের মধ্যেই নিতে হবে আমাকে দেন আমার যে মুভ এইস কমা ওয়ান্ট অর্থাৎ এ এইসের মানের ওপর নির্ভর করে কিন্তু আমার ফাংশনের মানটা নির্ভর করে তো এ এইসের ওপর যদি আমরা ওয়ান অ্যাসাইন করি তাহলে সেটা হবে একটা সিম্পল ক্যারেক্টার ইনপুট ফাংশন এ এইসের মান যদি টু হয় তাহলে হবে একটা সিম্পল ক্যারেক্টার আউটপুট ফাংশন আর এ এইসের মান যদি নাইন হয় তাহলে সেটা হবে একটা স্ট্রিংয়ের আউটপুট ফাংশন ওকে তো তিনটি এই ইনপুট আউটপুট এই তিনটি ফাংশনের সাহায্যে কিন্তু আমরা মূলত সব অ্যাসেম্বলি কোড করতে পারবো দেন আমরা কমেন্ট করতে পারি আমি আগেই বলেছিলাম যে সেমিকোলনের সাহায্যে কমেন্ট করতে পারি ইন্টারআপ টোয়েন্টি ওয়ান এইসের কাজ হচ্ছে যে ইন্টারআপ টোয়েন্টি ওয়ান এইসের আগে যে ফাংশনটি আছে সেই ফাংশনটিকে সে কল করবে সিস্টেমে কল করবে এক্সিকিউট করার জন্য এখন আমরা এ এইস কমা ওয়ান ফাংশনের সাহায্যে একটা ইনপুট নিয়েছিলাম একটি সংখ্যা তো বাই ডিফল্ট কোনো সংখ্যা যদি আমরা ইনপুট নেই সেই সংখ্যাগুলো সবসময় এল রেজিস্টারের মধ্যেই থাকে আমরা চেষ্টা করবো সবসময় বাই ডিফল্ট রেজিস্টারের মধ্যে কোনো কিছু না রাখার কারণ পরবর্তীতে যদি আমি আর একটা ইনপুট নিতে চাইতাম তাহলে এল রেজিস্টারে পূর্ববর্তী যে ডাটাটি ছিল সেই ডাটাটি এখান থেকে কি চলে যেত তাই আমরা কি করলাম একে বিএল নামে আর একটা রেজিস্টারের মধ্যে রেখে দিলাম দেন এইসের মধ্যে টু দিলে আমরা জানি সিম্পল বা সিঙ্গেল ক্যারেক্টার আউটপুট ফাংশন কোনো কিছু আউটপুট করতে হলে বা ডিসপ্লে করতে হলে অবশ্যই এটাকে ডিএল রেজিস্টারের মধ্যে আনতে হয় ডিএল রেজিস্টারের মধ্যে যদি আমরা কোনো সিঙ্গেল ক্যারেক্টার না আনি তাহলে সেটাকে আউটপুট দিতে পারবো না দেন আমরা এই ফাংশনটাকে কল করলাম তাহলে ডিএলের মধ্যে এখন কি আছে বিএল আর বিএলের মধ্যে আমরা কী অ্যাসাইন করেছি এএল তো এএলের মধ্যে কী ছিল যে সংখ্যাটি আমরা ইনপুট নিয়েছিলাম দেন এক্সিট এই পাঁচটি লাইন যদি আপনারা বারবার লিখতে হবে এই পাঁচটি লাইন কি রিটার্ন জিরোর কাজ করে এখন এখানে কিছু রেজিস্টার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বিএল রেজিস্টার মূলত আমরা এখানে যে কিছু রেজিস্টার নিয়ে কাজ করি রেজিস্টারগুলোর মধ্যে রয়েছে এ এক্স রেজিস্টার যাকে বলা হচ্ছে এগুলোমিটার রেজিস্টার এই এ এক্স রেজিস্টারের দুইটা পোর্শন রয়েছে একটা আছে এ এইস পোর্শন একটা হচ্ছে এ এল পোর্শন দেন একটা রেজিস্টার আছে আমার বিএক্স বিএক্সেরও আবার দুইটা পোর্শন রয়েছে আমার একটা আছে হাই পোর্শন অর্থাৎ বিএইচ পোর্শন আর একটা আছে আমার বিএল পোর্শন দেন সি এক্স রেজিস্টারেরও তিনটা কাউন্টার রেজিস্টার 
এই কাউন্টার রেজিস্টারের আমার দুইটি পোর্শন রয়েছে একটা সি এস হাই পোর্শন সি এ লো পোর্শন এবং একটা রয়েছে ডি এক্স রেজিস্টার ডি এক্স রেজিস্টারেরও আমার দুইটি পোর্শন রয়েছে একটা হাই পজিশন ডি এস আর লো পজিশন ডি এল সচরাচর ডি এল টি আমাদের আউটপুটের জন্য রিজার্ভ এবং এ এল টি ইনপুটের জন্য রিজার্ভ এবং বাকিগুলোকে আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পারি তো বাই ডিফল্ট ডাটা এ এল রেজিস্টারের মধ্যে আসবে এবং আউটপুট দেওয়ার সময় অবশ্যই এটাকে ডি এল রেজিস্টারের মধ্যে রাখতে হবে আমরা ইচ্ছা করলে এগুলো আলাদা আলাদাভাবে ব্যবহার করতে পারি অথবা এই বড় মানগুলো ব্যবহার করতে পারি যখন আমাদের ডাটার পরিমাণ ছোট হবে তখন আমরা চেষ্টা করব যে ছোটগুলো ব্যবহার করার আর ডাটার পরিমাণ বড় হলে বা স্ট্রিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় কী করব বড়গুলো ব্যবহার করার চেষ্টা করব তাছাড়া আর একটা বিষয় এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে যখন আমরা ব্যবহার করব সিএল বা বিএলকে যদি ব্যবহার করি তাহলে আগে অবশ্যই লোয়ার পোর্শনটা আগে ব্যবহার করব তারপরে আপার পোর্শনটা ব্যবহার করার চেষ্টা করব ওকে তো আশা করি আপনারা প্রতিটা ধাপ ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে এই বিষয়গুলো আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে ভালো থাকবেন সবাই